Jeg skal have et bundt job for et fantastisk foredrag. Det er altid utroligt at høre folk, der øser af så enormt en specialviden, og specielt når det gør det med så stor elegance, det må jeg virkelig sige. Det er meget længe siden, at jeg har beskæftiget, bortset fra, at jeg har beskæftiget mig med højtid. Jeg tror, de fleste af os her har det også, at det var en gang tilbage i gymnasiet. Der hørte man netop ikke meget om den slags tempo, og det er man gjorde, at det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, så blev det altid enten bagatelliseret eller, eller stimuliseret på sådan en, 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 en interessant måde, hvor det blev gjort til noget, noget særligt, der skulle lægges afstand til. Nu øh, er det jeres tur, og jeg kunne forestille mig, at øh, der kunne være øh, interessante spørgsmål til Paul af den ene eller den anden art. Kommentarerne er også velkommen. Det er også muligt, at nogle af jer har øh, lidt oh, form. Og, og, ja. Okay, uh, Mark uh, Witt, omtalt du. Ja. Uh, jeg har altså hørt en forelæsning i biologi, hvor det blev fortalt, at hun blev uh, narret af de der samorakvinder. Hvad mener du om det? Jeg, sådan lidt, jeg har læst lidt om det der debat der, og det er, det er der muligt, at hun bliver Altså, der er ingen betydning for det her emne, fordi... Nå, oh, okay. Det har det jo ikke. Jamen, jeg er jo bare som en introduktion til Margaret Mead, fordi hun er sådan den, der i oplevede, startede den her, en del af den her debat, og uh, inspirerede det, hvis hos. Men altså, det er sådan noget, det bliver slet ikke eksisterer uafhængig af, at Margaret Mead uh, bliver narret som mor eller ej. Men det er rigtigt, at nogen siger, at det, det passer ikke. Og andre australske antropologer har skrevet, at det, det, det er helt rigtigt. Altså. Det er rigtigt, at hun havde den vanskelighed, hun måtte kommunikere som ja, meget via en informant, der kunne ikke tro det. Det er selvfølgelig ikke til en kandidat. Men det er en, ja, så skulle jeg ikke nævne det nogen. Men det har ingen til at tage Okay, altså må jeg lige spørge en ting til. Det er, synes du så, at vi skal tillade et test her i landet? Vi <laughs> startede du jo faktisk. Synes du startede, at sige, at der var en ting? Der var en ting. Ja, sådan så var det. Det synes jeg selvfølgelig. Det synes jeg selvfølgelig ikke. Altså, det, Nå, okay. Nej, det, det, det gør jeg ikke. Det er helt alvorligt. Jeg mener det simpelthen ikke. Min, mit sigte var, som jeg sagde, et teoretisk sigte oprindeligt for at få hul på nogle af de der gængse. Altså, jeg har ingen anelse om, eller det har jeg måske muligt om, at Freud og Søger Sø og Levi Strohsvej og det her, er faktisk det dominerende grundlag for en mad, det er noget, vi tænker om samfundet på. Ikke? Og det er derfor, jeg har lyst til at prøve at, at, at gå ind i det debat. Det er virkelig meget, meget teoretisk sigte. Men det er klart, at for at nå det teoretiske, det fremlægger en meget, meget stor empirisk materiale, ikke? som jeg håber at skrive sådan til det. Det vil sige, at bogen er ikke skrevet, det vil jeg gerne sige, at jeg nu skal gøre rigtig for os at sige det. Han er ikke skrevet for egyptologer, og heller ikke for en magister. Der er alt teknisk, hvad der er, det er sagt, det er nede i fodmåneren, som man sagde, sat sådan slutmåneren, eller hæder, så man kan læse teksten i 100 måneder. Den er skrevet for håbløst, og jeg har set nogle, nogle anmeldelser af danske anmeldelser, at sende, at det skulle kunne læses af ganske almindelige veluddannede mennesker, som jeg, der, der sidder fra, fra forskellige fælder. Den er ikke skrevet for at Det er min tanken altså. Ja. Vil du dog med på, som du startede med at sige, at det er råd og historisere, om jeg så må sige, den der seksuelle praksis imellem beslægtede mennesker, så er du også med, med til at relativere det. Du, det startede jo, 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 jo. Du åbner op for en interessant debat, jo, kan man sige, selv om du som forsker trækker følgebordet til dig, så, så snart... Nej, nej, jeg vil ikke trække, jeg vil sige bare, jeg vil ikke, jeg vil, jeg vil ikke gå ind for at sige, okay, nu fordi man har gjort det dengang, der, og det kan lade sig gøre, nu er samfundet brudt sammen, så skal vi også praktisk, det vil vi praktisere det. Øhm, altså... Hvorfor skal vi ikke det? Ja, det ved jeg sgu ikke, men altså... <laughs> jeg læste jo rigtig inden, inden jeg blev gyptolog, der læste jeg faktisk jure. Og, og jeg kan huske fra den gang, som fra, vi havde om, om borgerlige retter, som dengang havde der, at det, der, der, der var jo en indtryk, når man læste dommer, og det var jo blevet opfordret til at læse, at det var, det var faktisk utroligt almindeligt. Og det var også, hvad der havde været fremme de senere år i debatten, i debatten, at altså, det er praksis er meget, meget mere. Øh, og bror søn, og så er det jo altid forældre og børn, vi hæfter os med, fordi der er en par, der er ligesom der, kan sige sådan, at det er en, der bliver brugt og skæde ud, og der er jo ingen kant, der går over fra bror søn, og det er jo ikke til nogen som helst diskussioner af, til nye diskussioner af, i sådan nogen. Ja, der er en talerække nu, men jeg håber, at det er noget spørgsmål, det er bare først. Jeg er biolog, og jeg vil godt med det samme bekræfte, at i køvnet i dag eksisterer det sidste også. Jeg mener, det er en eller anden i en art, hvor åbne dårligt nok født, før man fædrene kaster sig over. Øh, men det er jo en lille detalje. Men ellers vil jeg sige, at biologien der er det her spørgsmål, det vi kalder en homostase. Og det er en balance eller en ligevægt, for man på den ene side har indavlen, og de ulemper, at indavlen medfører, og på den anden side har det, vi kalder det selviske gen, eller, eller at, 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 at rent evolutionsmæssigt, så skal generne, hvis vi betragter dem enkeltvis, ligesom promovere sig selv. 
og, og ikke være altruistisk og, og lade de andre komme til. Men der er en, en modsætning mellem de her to ting, hvor man på den ene side skal have mest mulig variation, fordi at, at så undgår man indhavn. Og, og det, der sker med indhavlen, det er, at man får øh, det, der hedder øh, recessive detaler af nogle relativt sjældne gener, men som man dør af, hvis man har to af dem. Det vil sige, at man har fået den både sin far og sin mor. Ja, ja. Øh, men de er relativt sjældne, så, så, så øh, derfor så ser man ikke meget til det normalt, selvom vi alle sammen rundt med, med mange af dem. Men, men, men hvis man indavler, så kommer øh, de til udtryk, fordi man så pludselig får to, eller bare det kan få to. Og, og det er den balance, man kan lige så se. Og, og det, det sker nok, fordi i arvsarbejdet i planteverdenen, der har man noget, man kalder en f generation hvor man indavler linjerne i tre generationer, og så får man den, der hedder F1. Og i den indavl, der sker det for det første det, at man så får, får øh, de her detaljer, Øh, recessive fordoblet, så der er mange af dem, der bliver udryddet, fordi de simpelthen dør. Men man ser samtidig også, at, at udbyttet eller øh, levedygtigheden af dem falder. I så kommer ind til konen. Og det interessante er det, øh, med den her form for, for legaliseret utroskab, eller, eller øh, hvad vi nu skal kalde den, øh, eller i hvert fald en eller anden promiskuitet, det er jo også, at hvis man kigger på en testen, så hvis den datter, Øh, rent biologisk slet ikke er en datter, men resultatet af, af nabofangerens øh, besøg sidste sommer, eller når øh, så er det jo ikke en test. I biologisk betydning i hvert fald. Og derfor så skal man også, når man snakker om det her en test, øh, se på, på promiskuitetsgraden i samfundet i øvrigt. Mm-hmm. Fordi de to ting et eller andet sted op for hinanden. Ja, det var egentlig ikke et spørgsmål. Det var en spørgsmål. Det var en spørgsmål. Øh, er, der, er der et spørgsmål i det, eller var det mest en biologisk Det var mest en biologisk Det var, det var, det var, det var, det var, det var Okay. Godt. Så er det din navnebrug, Poulos. Ja. Det er underfølgelig også AU. Det er